Okay. So, yun. Meron na tayong fixed support. Sa ating 4-story school building. Next natin ngayon is load and definition. Okay. So, yun. Click mo lang load and definition. So, again, dito tayo sa definition. Dito tayo sa reference load. Okay. Sa reference load, yung practice ko is, nilalagay ko na yung dead end replied. Okay. Then, dead load, pinakauna is self-weight. Again, pag reference load, uh, <coughs> mag magnitude lang tayo. Hindi natin i-consider muna yung direction. So, kaya one lang tayo dyan. And then, dito na tayo magne-negative para sa downward and upward forces. Sa load cases na. Okay. So, add mo lang yan. Okay. And yung dead weight. Okay. Load generation. Dito tayo sa ating Excel file. Okay. Okay na tayo sa Perlin. Okay. Okay na sa truss. Ngayon, dito na sa diaphragm or sa concrete frame. Beam depth. Okay, D. 0.6 na tayo. Nalagyan natin dyan. Slab thickness is 125. Floor finish. Okay. Ang finish ng rooms or school building, public school building. Typical naman yan. Ang finish natin dyan is yan. Plain cement floor finish with floor hardener. Okay. So, wala na tayo dyang tiles or ano pang flooring. Okay. So, that's a plain cement floor finish. And then, sa, meron lang tayong styles is sa ating CR. Okay. So, dalawa yung magiging consideration natin dito. First natin i-apply muna is ang cement finish. Okay. Cement finish. Ito na, 25mm. Yeah. Input 1, if not per mm. Okay, 1. Pero kasing uh, mga values dito na naka per mm yung KPA. Kumbaga, KPA per mm. Like, ganito. Concrete fill finish yan. Ang value nyan is 0 0.023 KPA per mm. So, pag yan yung pinili mo, 0 0.023, kailangan mong ilagay yung thickness niya. Okay, let's say 25 mm. Pero sa mga values na hindi naman naka per mm, like itong cement finish, 1 lang tayo dyan. Or 1. 1 lang ilagay natin para ma-generate yung load na to. Okay, for partition, wala namang ano dito. All interior walls are CHB. So, 0. Okay, 0 ka dyan. Again, 0 if interior wall is HB. Live load. Okay, sa live load ng ating uh, school building, makikita natin dito separate, naka-separate yan. Uh, up, up, up. Yan. So, school classrooms and corridors above ground. So, ang sa loob ng classroom, 1.9. Okay. So, naka-separate na yan dito. Ayan. So, may mga types ng live loads na ako. Classroom, 1.9. Okay. Ayan na yun dyan. And then, itong sa classroom above, up, above ground is 3.8 yan. Okay. So, times 2. Yan. So, 3.8. Nilagay ko dyan. Then, yun yung value niya. Area load yan siya. KPA. Okay. And then, truss. Okay. Para makuha natin yung weight ng truss, dito tayo. Ito may output file. Okay. Result. Then, design takeoff. Yan. 5.004 kN. Okay. Close natin to. 5.004 yeah, kilonewton yan. And then wind. Okay. Wala na to. So yun. Okay na. Na-input na natin yan. And then 
or bam, ito na yung mga values natin dyan. Yan. So, self-weight, provided yan ng staad. Then, ito na yung mga values natin sa flooring. Okay, kasama na dyan ang op, 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 op. Yung ceiling pala nito. is 0.1 kPa. So, ididedact natin yan kasi sa school building na to, wala tayong ceiling. Okay? So, bare, bare concrete yung ceiling niyan. Magkakasiling lang tayo sa roof beam level or sa fourth floor. Okay? Dito sa lower floors, bare concrete tayo dyan. So, yung weight ng ceiling, 0.1 kPa naman yan. Yung weight ng ceiling, so, point one, i-deduct na lang natin dito. Okay. So, magiging 4.58 na lang. Okay. So, yun. And then, sa mga CHB load, ito yung loading. Sa 10 m 10 cm or 100 mm CHB. Yan. Full height yan. Full height yan, floor to floor. Okay. And walang opening. Sa 150 cmm. Yan yun. And then, ito. Live load na sa ating interior. 1.9. Exterior, 3.8. Yan. Okay. Puro yan area load except dun sa CHB or sa wall loading. Yan. So, plug in natin yan dito sa loading. Okay. Pag area load, kailangan natin mag-group ng mga members. Okay. So, ang mangyayari dito since different yung val meron kang dalawang value ng live loads separate natin yung grouping ng classroom and hallway okay so again dito muna ako sa second third and fourth floors so ito yung mga ito yung classroom and yeah so yan yung classroom okay control g tayo diyan room natin yan two way okay and then floor click floor click okay associate to selected geometry associate yan so naka associate na yan highlight natin yan next naman is eto CR separate natin yan kasi Iba yung ating load dyan. Kasi meron niyang tiles. Okay. Again, kung ano yung mas malaking area load, pwede yun na lang i-adapt para mabilis. Hindi na pa bago-bago. So yun na i-adapt mo sa overall. Pero in this case, separate natin to. Yan. And then, control G. Okay, create CR two way. Then floor load yan. Click OK. Yan. Then associate. Yan. Yan. And then corridor. Okay. So corridor. Ito yun. Then. Ito. Yan. Okay, kasama yan. So, ito yung CR. Yan. Okay, control G ulit. Create. Core. Two-way. Floor yan. And then, click OK. Associate. Yun, okay na. Check natin. Yun. CR. Yun. Yun, classroom. Yun. Okay, so first, classroom tayo. Dead load ng ating classroom is uh, floor load. Yun. Y range tayo dyan. And then, ganitig na natin. Okay, sa classroom. Ito. Actually, sa classroom at sa corridor, pareho lang. Kaibahan, ang nagkaiba lang is sa live load. 
Okay, 4.58 kasi nga magli-less tayo ng 0.1 dahil sa ceiling. So, wala tayong ceiling dyan. Yung ceiling kasi natin is 0.1 kPa. Okay, sa so, mangyayari? 4.68 less 0.1. 4.58 ang load natin dyan so 4 point again positive muna positive lang lahat wala muna direction 4.58 click group ok dito natin yan ilalagay sa room global y click add yan. and then ilalagay din natin yan dito sa corridor click add yan. and then sa cr Sa CR na value, ito lang. Buguhin natin to Gawin nating tiles. So, ceramic lang. Ito. Yan. Ceramic. So, ang mayayari. Yun. 3.92. Less 1. Less 0.1. Okay. 3.82. So, 3.82 sa CR. Okay. Yan. Then, click add. Oh, bam. So, click natin. Yan. Sa classroom lang yan. Corridor. CR. Oh, yan. And then, ano pa? Next. Lead load muna tayo. Okay na tayo sa mga floor load. Dito muna tayo. Na, dito na tayo sa wall load. Okay? Okay. We'll check natin ang model. Sa classrooms. Ayan. Yung division sa mga classrooms. Ayan. Is full full height na close wall. Okay? Tapos 100mm lang yan. Okay? For for inches si HB, itong sa likod, lahat ng exterior ay 6 inches. Okay? Tapos, kung titignan natin sa likod, may malalaking openings. So, ang mangyayari dyan, sa, sa problem na to, or sa example na to, i-consider natin yung openings. Yan. Okay? Ididak natin yan. And then, dito, sa mga sides, left and right side, buong wall yan solid wall and then sa corridor yung wall lang natin dyan is yan ito lang na height okay and then sa harap ng classrooms yan meron dyang wall and then yung mga openings yan so start natin gawin ang dito sa gilid ito so, yan, solid na 6 inches. Or, unahin natin muna ang mga 6 inches na... Okay, may error ako sa floor finish. Stone concrete pala to. Dito tayo sa concrete fill finish. Ito. Okay. And then, 25 mm. Lagay natin dyan. Yan. So, ganun lang. And then, less 0 0.1, 3.62 lang dapat ito. Okay. 3.62. Change. Yun. Then, sa corridor, same. 62. Then, sa corridor... 3.62 Yan Yan Okay Sa CR Okay tayo sa CR Kasi concrete tiles tayo doon Double check lang natin Quarry Then 1 Yan 3.9 3.82 Ayan. Okay. So, balik tayo dun sa Okay. Concrete fill. Finish tayo dyan. 25mm. Thickness. Ayan. 
Okay, so Balik tayo sa loading 3.62 Okay, ito yung sa room Sa corridor And sa CR 